Let's go。薛总，今晚的年会会来很多别家公司的大佬，董事长很重视，让您别知道。知道了，我先去取给董事长的礼物。你好，我是过来。哎，黄夫人。这是您让我给您留的限量款，送礼绝对的有面。这块表好像是我订的。你这种表你买得起吗？这种奢侈品柜台可不是什么乞丐都能放下来。这块表是你们店长亲自给我下的单。这表确实是您预定了，但那是商场老板娘，我得罪不起。客人，您再换一款吧。算了算了，我也不为难你了。哈哈哈，不自量力的东西。董事长，新春快乐呀！这是我给你准备的新春礼物，希望来年啊，你还要多照顾照顾我们公司呀。有心了。董事长，新春快乐。这个人手一份呢，只要是我外甥女送的<咳>，我都喜欢。外甥女？而且啊。还有意外惊喜，岳<笑>总，这我有眼不识泰山，明明大人有大量。我还是喜欢你下午抢我表时侮辱我的样子。以后谁敢和他们公司合作，那就是跟我作对。岳总，你千万别送客！我替你出了这口恶气。你来的爸爸可是岳氏的副总。李月月这么恶劣的行为，就算是岳董事长也保不住他。我要让他跟我女儿下跪。做梦！你不会是想说，你爸就是岳董事长吧？<笑>还真是。<笑>岳董事长是你爸？你吃粉吃傻了吧你？<笑>你怎么没让你爸给你那小粉铺多开几家分店呢？<笑>小姑娘，你骗人也得分情况。你在我面前装董事长的女儿，你这是画虎不成反类犬了。我用不着装，我本来就是。孩子嘴硬。哼，今天我就看看你的好爸爸到底什么来头。拨打的电话暂时无人接听。哟，你这董事长夫妻可能在谈十个亿的大生意吧？连亲女儿的电话都不接，死到临头了。还在那装。叶董事长你好，我在圣米家学院。怕了吧？你现在就算是跪在我面前都没有用了。李月月，你一出生就注定低我三等。哼<笑>，哪天啊，你要是在路边要饭，我一定多给你点爸，我们都是我们的错，对不起。爸，你在说什么？我让我女儿跟你道歉。你在干什么呀？谁允许你这么跟月野小姐说话？月野，爸，他是你月野吧？听说你跟我小时候很熟啊。小时候经常一起玩的。据说他回国是要陪失散多年的双胞胎妹子。双胞胎，李月月是，是你妹妹。到底是你妹妹做了什么？月月想去国外，就让他去吧，帮我在圣母家办理入学。喂，你怎么开车的？算了算了，一件衣服而已。这可是夫人在拍卖会上花高价送您的入学礼啊！婆婆，这件我要了。你就是岳家千金 ，C S 是首富的女儿，居然是我的室友，你岂不是超级有钱？还好吧，哎，快，她就是那个家里开粉铺的李月月，不对吧？她这个包很贵的。哎，这么假的包，你也好意思背出来？啊？谁说这是假的？就你这乞丐衣服，祖传下来的吧？就是啊，你一开粉铺的，你背得起这么贵的包吗？第一次见面，给你们带了一点见面礼，哦、随便用、啊。谢谢妈妈。那，也赏你一个吧，以后乖乖听我的话，好处少不了你的。你这包的正品，螺丝是十字的，而不是一字，这包是假的。妈妈肯定是被人骗了。妈妈，你别生气，我帮你讨说法、啊。不用，小钱而已。走，我请你们吃饭去。啊、你不长眼、啊！不好意思啊，我赔给你吧。你赔得起吗你？你这可是限量款。这裙子，张阿姨，这条裙子我不小心弄脏了，你帮我送过去干洗一下吧。哟、嗯。
，好大一块啊！这下有点意思。你就是岳家千金 ，CS 是首富的女儿，居然是我的室友。她就是那个家里开粉店的李伟伟。你不讲张阿姨，那条裙子我不小心弄脏了，你帮我送过去干洗一下吧。喂，张阿姨，就算你把你家的仓库都卖了，也赔不起我这条裙子。帮我送到学校来。好的，那个您近期回来吗？不了，最近住校。喂，我跟你说话呢，你赔我裙子。你确定这条裙子是你？笑话，不是曼曼的，难道是你的吗？就是啊，撒泡尿照照自己那不穷酸样吧，装什么装啊？我时间宝贵的很，没空跟你这种臭鱼烂虾计较，回来再收拾你。这么走运。哎，你看，曼曼家是真有钱啊！哇，这大别墅，这一屋子的。喂，你干什么，李月月？这不是我的房间吗？你说什么梦话呢？你这种人也配和曼曼相提并论？哎，我跟你说话呢，话你有没有家家？什么人呢？让你别拉大小姐衣服了，差点害得我工作都丢了。慌什么呀？他那么多件大牌衣服，给我一件怎么了？对了，他今晚回不回呀、啊？不回的话，我就继续住这了。大小姐回来了，啊、你快点走吧。他怎么突然回来？他不是快？完了！你确定、嗯、这条裙子是你？大小姐回来了，你快点走吧！突然发现我就完了。大小姐，您回来了。嗯。您不是说近期都不回来吗？真讨厌！张阿姨，是不是我回来还得提前跟你报备？当然不是，当然不是，我我去做事了。有些人真是不要脸，拿别人朋友圈的图冒充是自己的。哎，说你呢，你还不赶紧把朋友圈给我删了？包那个山寨的也就算了，人也想搞冒牌货是不是、啊？你搞清楚，谁才是冒牌的？你一个开粉铺的，曼曼家的厕所比你家一个店面都大，你还好意思在这装？我看大，你不傻了吧？哈哈哈。你要是真这么喜欢我家，你可以求我呀，说不定我会把我家的厕所让给你睡。<笑>你赶紧把朋友圈删了吧，我自己的东西，我凭什么要删？还嘴硬，这是曼曼的家，你道祖你还有理了是吧？手机给我，哎，你给我。你说这是你家？那不然呢？那周末邀请同学去你家玩，可好？哇，可以见识到豪宅了！听说要好几千米。好啊，我、哦、欢迎大家。豪宅了！妈，你在干嘛？你一年才考了二十分，你还要玩这不三不四的东西？这不是玩，团长做还是我的梦想。月野啊，成绩才是最重要的。你妈也不希望你后悔啊。鞋坏了就别去训练了嘛，反正你在队里也是个吊车尾，对吧？你少在这里嚣张，等我参赛了，成绩迟早超过你。当我被所有人否定时，还好有他。没关系，天空越黑，星星越亮。教练，就你这速度，连最后一个屁股都摸不着，你还参赛？恭喜小五啊，这是你的优秀成绩，我就不喜欢你。那才是滑冰的天才，你还是算了吧。你被黑暗敲打，恰恰证明你是光明本身。再怎么努力也是个吊车尾了，就是拖磨后腿。煎和熬都是变美味的方法，加油也是哦。
。哇，金 C 人的名额都拿到了，现在肯定是打到俱乐部冠军了。别忘了兄弟我啊！哎，我有话。行了，你少在这里跟我炫耀，迟早有一天我会追上你的，给我等着！你，你是便利贴？不，不是我，是小五让我放的。相信我，你所有的努力都会让一大群男子放弃。所以啊。我不祝你一帆风顺，你好，你的我祝你乘风破浪。以后就麻烦你。小莫，请问这是罗贯有想感谢的人吗？在我的学生时代，一直有一个人默默的支持我。守护，那你有什么话想对他说吗？我，老公，好，今晚吃什么？火锅。<笑>你说这是你家？那不然呢？那周末邀请同学们去你家玩，可好？好啊，欢迎大家。哇，真的好大！这里就是我家，大家敞开了玩。妈妈，呃，这是，这是我家保姆，你们进去随便坐。走走走。这怎么回事啊，妈妈？大小姐她她不是晚上才回来吗？你别啰里吧嗦的，你要是敢暴露我身份，你女儿在圣米家可就混不下去了。妈妈，妈妈，你这样不好啊！哇，好漂亮啊！大家好大。李月月，她、哎、怎么在这儿？不是吧，李月月，你做兼职都做到曼曼家来了。哈哈哈哈哎，你别说，这身衣服跟的还真配呢。哈哈哈哈我家这管家招人怎么也不跟我对对，什么人都往这宅。就是啊，瞧他那副穷酸样。在曼曼家做保姆赚的钱，够他交一年的学费了吧？哈哈哈哈既然是下人，就别给我闲着，赶紧去厨房给我端点吃的来。我，我去吧。不用，我去。这个是我昨天叫管家去买的两瓶拉菲，大家尝一尝。拉菲，很贵吧？这点钱对于曼曼来说就是半天的零花钱，对吧？李月月，我赏你也喝一杯吧，想你做一辈子保姆，也喝不起这一口酒吧。拉菲酒香气是花果香夹杂着矿石的味道，你这酒全是工业酒精，还真是。确实有酒精味道。你喝过红酒吗？我可是去过法国罗曼尼康帝酒庄的人。你在这装什么装啊？是啊，李月月，你在外面兼职卖酒喝的那种劣质品的经验，就少拿出来丢人了。你呀、啊，就做好你吓人的本职工作就行了嘛。<笑>我听说宅子里面有一瓶岳董事长从国外拍卖回来的，价值二十万的罗曼尼康帝，是送给他千金的生日礼物，在哪儿呢？啊？在哪呢？哦，在那呢。既然是送给你的生日礼，那不如打开，让同学们都尝一尝。哇，二十万的酒，可以吗？可以吗？妈妈，这宅子里面有一瓶岳董事长从国外拍卖回来的，价值二十万的罗曼尼康帝，在哪呢？啊，那不如打开，让同学们都尝一尝，如何？开就开。曼曼，这酒动不得呀、啊！你这是要妈妈的命啊！你滚开！今天我就小小的破费一下，这二十万的酒对我来说也不过是个小钱。二十万，这一口下去得好几千。我今天算是开了眼了。还愣着干什么？赶紧去给我们开酒啊！你别后悔，我自己的酒。我后悔什么？喂，要你做个事儿，你磨磨唧唧的干什么呢？快点啊，在这做个下人，还把这当自己家了，是不是啊？李月月，曼曼姐都把这么贵的酒给开了，你是不是得为你刚刚的质疑，给我们曼曼姐道个歉？道歉哪够啊？这种不自量力的低等人，应该好好惩罚惩罚才是，对吧，曼曼姐？我这个人
，一向一视同仁的。你穷，但是我愿意请你喝这么贵的酒。<笑>还愣着干什么？赶紧去厕所，把你这身脏衣服换。别爱走。我要是他呀，我早就走了，哪还有脸待在这儿？我要陈管家，白子出事了，回来一趟。客人，菜单你看一下。爸，妈，哎，乱叫什么啊？你已经不是李家千金了、啊，本来就不是。我的姐姐叫李万。你听说了吗？李月月根本不是李家的亲生女儿，是当年在医院被抱错了的假千金啊！别说了，别说了，巧的是啊，约会的真千金还是李月月在学校的闺蜜呢。在这种地方伺候人，可别在外边说我们李家养了你十八年。这十八年，你们除了给我一个住的地方。有管过我吗？哎，你说到点子上了啊！赶紧收拾你的东西啊，搬出我们的别墅，别耽误我们一家人团聚啊！月月，怎么说？我父母也养了你十八年，你至少得心存感激吧？跟他废什么话呀？倒水啊，伺候人的事儿，你不最会干了吗？哎呀，你是想呛死我呀？我们这是养的是什么废物呀？废物呀！连个下人连个下人的事情都做，好了，你去处理一下，别在这里丢人现眼。也难怪你看他这穷酸样，哪有千金的气质？别看了，讹人的吧？走走走，阿姨，阿姨，你没事吧？你怕我是讹你的吗？我相信这个世界上还是好人比较多。李月月偷什么懒啊？上菜！哎，来了。你去忙吧，等会儿会有人来接我。啊，那那我先走了啊。好、哦，谢谢。岳董事长，你没事吧？没事。要是我女儿没抱错，应该跟她一样大了。董事长，您一定能找到小姐的。下午李帅约了您谈合作。哎呀，滚出去！这里不是你家。祝我女儿十八岁生日快乐！祝姐姐生日快乐！祝爸爸和弟弟，爱你们！明天是我生日，难道这十八年，你们当真对我没有一点感情？董事长，打听到小姐的消息。真的吗？女儿，这些你已说了不少了。十八岁那年，我成为了那个鸠占鹊巢的假千金。当初跟我亲密无间的闺蜜，在计划着夺走属于我的一切。董事长，打听到小姐的消息。真的吗？原来曼曼姐才是李家千金啊！那当初跟月野站在一起，我就知道曼曼姐才是有钱人的样子嘛。那是。你还配给我们李家千金做同桌吗？那儿才是你的地儿。太想看啊！早知道你是三八佬，妹妹。他不会还住在你家别墅吧？哎呀，月月啊，他的亲生父母还不知道是谁呢。他现在还住在我家的地库里，都知道自己是个假千金了，还鸠占鹊巢，真不要脸！还不快滚到你的垃圾桶边上去！我的位置，轮得到你们来安排吗？你还在这装有钱人的调子给谁看呢？你月月，君浩，月月，别跟他们置气。忍一忍啊！她是我男朋友，君浩。当初李妈妈刚入校时，我把她当做最好的闺蜜。你好，我叫李月月，以后我们就是朋友了。哎，这是我男朋友君浩，以后有我们俩罩着你，就没有人敢欺负你了。听<笑>话，我们坐后边去。<笑>你什么意思啊？要不是看在你是李家千金的份上，我会跟你这个男人活在一起。曼曼就不一样了，她是真的。你呀、啊，就是个冒牌货。我要我要让他脸挨着，太不要脸了，真是帅。
，我确定有人在圣美嘉学院看到了我和我女儿，实在是在幸福。是的，岳董事长。董事长。哎，这不是岳董事长吗？听说他是江北城最大财阀家族的掌门人呢。董事你没事吧？据说啊，李家都要敬他三分呢、啊。哎，是。十八岁那年，我成为了那个鸠占鹊巢的假千金，我的闺蜜，跻身上位，还抢走我的男朋友，打听到小姐的下落。哎，是你，李月月，你瞎了眼啦！这可是岳董事长，还不赶紧道歉！对不起，没事。岳董事长，我爸爸呢是李氏集团的董事长，跟你有过合作的，您还记得吗？不记得了。嗯、孩子，啊，你帮过我，以后在学校有什么难处，尽管找我。去找校长吧。这名片给你，你拿得起吗？就你这冒牌货，还想在圣母家攀高枝？就是，想什么呀？就你也配呀、啊？赶紧滚！什么东西？爸妈给的？曼曼，这岳董事长啊，难得露面一次，你爸爸上次那合作没谈成。要,要你教我做事啊？你还真把自己当我男朋友了？什么东西？校长，岳董事长，事长这是李氏集团的千金，他爸爸也是盛美家的小姐。我玉佩呢？岳董事长，我们一家都很敬重您，我给您拿个名片吧。哎呀，没事的，岳董事长。是你的吗？嗯、呃，这这个是，那个是我，在你房间里拿的呀。十八岁那年，我成为了那个鸠占鹊巢的假千金。这个是，是你的吗？那个是我，在你房间里拿的呀。曼曼姐，我敬你一杯。没想到你居然是岳家千金，那可是比李家更有权有势的家族呢。哎呀，什么曼曼姐，岳董事长的女儿叫岳野，来敬你一杯。岳氏可是江北城最大的财阀家族，你可别像李家上司那样又闹了出乌龙。有你说话的份儿吗？曼曼姐这回可是有 DNA 报告的。李月月。你很识相，要是你乖乖听我的话呢，我就让你苟活到大学毕业；你要是不听我的话，我就让你吃不了东东。你看他那样，你慢慢姐说什么就是什么吧。那你滚吧，别扫我的兴，真是晦气！我的麦呢？来来来，慢慢姐。谁呀、啊？唠你这么难听、啊？把我叔叔都听吐了！哎，这谁呀、啊？太子江啊！江北城出了名的凶狠。也是所有娱乐产业都归他们管。那不也就是一个给我妈打下手吗？我是什么？到底是谁唱的？听懂还是听不懂？喂，我劝你放尊重点，你好好看看我们这包厢的待遇。进口的水果，镶钻的话筒，你看不出来他的身份吗？什么打死坑，我用一样的，给我砸了！你敢？我可是岳氏集团的千金，你这颗遗憾都是我妈的产业，你敢动我？是岳董事长刚认回的女儿岳姨。啊，原来是大小姐，失敬。滚开！叔叔，叔叔，我的儿啊！一个畜生还当个宝贝一样。喂，快跟我们岳家大小姐道歉啊！之前是我有眼无珠，您大人有大量。道歉有用的话，要警察干什么？这样吧。你把刚刚掉在我鞋上的上面西瓜给吃了，我呢就不告诉我妈妈。妈，你为什么要给他们假的 DNA 报告？欺负你的人，我让他自食恶果。你要是不听我的话，我就让你吃不了东东。妈，你为什么要给他们假的 DNA 报告？欺负你的人，我让他。
辅佐、啊，我、啊、的儿啊！老大，这月下千金也太羞辱您了。要不要我去？干干干干什么干？我追了月下，我这几万多兄弟都没饭吃，蠢货！这打个电话道个歉才行。大家好，天。看不到。妈妈，为了妈妈带我们开眼界，我们才有机会参加月氏的慈善班班会呀、啊。说每一件藏品都至少上千万呢。行啦，别跟我们玩，走吧。李月月，哟，这不是落魄的李家大小姐吗？这种档次的拍卖会，她是怎么进来的？怕不是换了个地方当保洁吧？我不是受邀请而来的。你从哪偷来的邀请函？就你，也配跟我在同一个屋檐下？保安，保安，把他给我轰出去！抱歉，这位女士确实是受邀而来。我们拍卖会严格按照自行流水发放人员名单的。你以为就只有你有靠山吗？我听说今天晚上有一条失传已久的项链——麒麟泪，我就是为他而来的。麒麟泪可是顶级珠宝家的临终之作，权贵的象征啊！是失踪很久了吗？听说当年有人花一个亿找他的下落的。我要的东西。你连碰的资格都没有，真是。今晚的压轴是失传已久的麒麟泪，起拍价五千万，五千二百万，六千万，加价加加，再加。人家恭喜奥女士。李曼曼，这价格抵得上你三倍李家场面，你付得起？我现在是岳家千金，你们李家算什么东西？我说过，我要了。你碰都别碰！喂，叶大小姐，我太子江，上次在黑金汉得罪您了，实在是抱歉。我从未去过黑银汉，想必是有人冒充我吧？完了，被耍了！<笑>我的儿啊！老大，接！讲屁话没有用，让他也接。哎，李曼曼，这价格抵得上你三倍李家产业，你付得起吗？上次在黑金汉得罪您了，实在是抱歉。我从未去过黑银汉，想必是有人冒充我吧？是，请问是支票还是？哎，你先来演啊你！你不知道我是谁啊？还敢问我要支票？女士，本拍卖行一向是一手交钱一手交货，您这样跑单的行为，在江北城以后可是要被封杀的。这里是月氏的拍卖会，你们家大小姐就在你眼前，你还真是狗眼不识泰山啊！就是这个麒麟泪不是曼曼的，还能是谁的呀？什么月亮身上那么……这真是月家钱。这拍卖行是月家，但这麒麟泪的主人可不是。你这钱照样得付。你不会？连这点常识都没有，你装什么装啊？我岳家难道这点小钱还付不起吗？哎，岳董事长来了。岳董事长，这个人说她是你女儿，秦林泪被他拍下。我都知道了，我女儿今日确实到了现场。你死定了，也不看看你得罪了什么人。但这个人，我不认识。妈，你说什么？我们有 DNA 报告的。您那份 DNA 报告是假。你确实是李家的千金，没错，但我才是岳董事长的女儿。你不过就是一只折了翼的麻雀，不让你飞高点，怎么能看到你现在摔得多惨？现在是岳家千金，你还能慢慢干什么？把麒麟链拿回来！你们干什么？这是我的，不可能！哎呀，你这个败家女，你冒充岳董事长的女儿就算，还招惹太子江，你败光了我们李家的钱，还想要我们的命是不是啊？啊！岳董事长，岳岳，看在我们杨女士八年的份上，这钱能不能，能不能就算了？岳岳，以前是我们不对。妈，要不让太子江放过他们吧，毕竟他们也养了我十八年。也是这么大的产业，以后都要交到你手上，就不敢轻忽视。我是徐月家千金，能不能在这里赚？还叫你千金梦呢？赶紧干活，干活！我曾经太在意别人的声音，导致我不敢做自己。看他那打扮，肯定在外面闹玩的。为什么大学生爱打扮就是不爱学习？
。别看了，穿成这样拍照都是网络名媛，衣服说不定都从来租来的。为什么原从一个褒义词变成了一个贬义词？月主管天天上班化妆，每天早上估计五点就起来了。你说他晋升那么快，指不定靠什么上位？这一切都只是因为我太爱美了吗？可我改变了自己，也没能改变那些声音。其实你底子也不差，如果你打扮下来的话，我可以追你。哎，你好，服务员，碗在哪？不好意思，啊，我不是服务员。哦，对不起。嗯、你看女主管，除了她素颜不好看吧，一把年纪了也不知道保养保养。与其被人标签化的说三道四，不如我想怎么样就怎么样。裙子穿这么短，是想引人注意吧？那是她的裙子，又不是你们的道德标准，你们没有资格来衡量。我觉得她的裙子刚刚好。这种专好酒饭的女生素颜都是负分。谢谢你对我化妆技术的肯定，可惜啊，你的眼界再怎么提升，都只能是负分。很好，这次的项目客户非常满意，我宣布越野容身部门经理。哎，你跟李子文的脸又不一样了，整容了吧？不维持好这张脸怎么出头啊？没整容，日常保养而已。而且为了工作中追求好状态，应该没什么问题吧？哎，岳主管，这个是当成配件的夜普高光小粉瓶吧？我听说它是有专利配方的，心、嗯、动好久了。是的，这里面六千毫克的胶原蛋白肽可不是概念性添加，都是实打实的小分子，而且还复配了从监狱心脏中一比两万提取的弹性蛋白，让你花的每一分钱都能感受到价值。原来岳主管平时也没少投资自己啊！想要奖励啊，那就得先努力，而且写在脸上的状态可没有任何平替。试试。天天这么精致给谁看？精致需要给任何人看吗？对我来说，只要能让自己更自信、更有说服力就够了。关你们什么事？撕掉标签，拒绝被定义，永远按哪一面的走。